டு சென்னை டு லண்டன் இன்னைக்கு நம்ம சூப்பரான பட்டர் கேக் பார்க்க போகிறோம் இந்த பட்டர் கேக் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்ரீலங்கன் பட்டர் கேக்குன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா ஸ்ரீலங்காவில் இது வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் அண்ட் இதோட ஆரிஜின் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து இங்கிலாண்ட் பவுண்ட் கேக்குன்னு சொல்லுவாங்க பேசிக்கான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் கேக் செய்ய தேவையான மைதா மாவு முட்டை பால் பட்டர் இதெல்லாம் வச்சு செய்யக்கூடிய ஒரு கேக் தான் இது ரொம்ப சிம்பிளாக பண்ணலாம் இந்த வீடியோவில் நம்ம அவனில் குக் பண்ணாமல் நம்ம ஸ்டவ்லேயே வச்சு எப்படி குக் பண்ணுறதுன்னு காமிச்சிருக்கோம் கண்டிப்பாக பாருங்கள் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பட்டர் கேக் பண்ணுறதுக்கு பிளெயின் ஃப்ளவர் ஒரு டூ ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் அப்புறமா சுகர் டூ ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் வேணும் டூ ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் பட்டர் அப்புறமா டூ டீ ஸ்பூன்ஸ் பேக்கிங் பவுடர் போட்டுக்கலாம் அப்புறமா ஒரு ஹண்ட்ரட் எம்எல் கிட்ட பால் வேணும் அப்புறம் மூணு டு நாலு முட்டை அப்புறம் வெனிலா ஐசன்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா இப்போ இந்த பிளெயின் ஃப்ளாரை நம்ம மெஷர் பண்ணிக்கலாம் டூ ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் கிட்ட நம்ம கரெக்டாக போடணும் இந்த டூ ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ்ன்றது நம்மளுடைய மெஷரிங் கப்பில் வந்து ஒன்னே முக்கால் கப் ஒரு கப் ஃபுல்லாக அப்புறமா இன்னொரு கப் வந்து முக்கால் இல்லைன்னா ஃபுல் ஸோ டோட்லி நம்ம வந்து ஒன்னே முக்கால் கப்ஸ் இல்லைன்னா டூ கப்ஸ் கிட்ட போடுற மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் மெஷர் பண்ண முடியல அப்படின்னாக்கா மெஷரிங் கப்பில் ரெண்டு கப் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் சுகர் மெஷர் பண்ணிடலாம் அதுவும் டூ ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் இப்போ இந்த பிளெயின் ஃப்ளவரில் நம்ம பேக்கிங் பவுடர் போட்டுக்கலாம் டூ டீஸ்பூன்ஸ் அளவுக்கு பேக்கிங் பவுடர் போடுறேன் ஒன் அதை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து நல்லா அதை வந்து சீப் பண்ணணும் இப்போ இதை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம வந்து ஜலிச்சிக்கலாம் அப்போ தான் வந்து நல்லா அந்த ஏர் ஃபார்ம் ஆகும் அண்ட் ஈவனாக இருக்கும் இந்த பேக்கிங் பவுடரும் மாவும் ஈவனாக மிக்ஸ் ஆகும் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நல்லா அந்த சாஃப்டாக வரும் கேக்கு ஸோ இந்த மாதிரி லம்ஸ்லாம் இருக்குது இல்லையா அதெல்லாம் வந்து இது உடச்சி விட்டுருணும் பேக்கிங் பவுடர் தான் அது ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை நம்ம அந்த மாதிரி சீவ் பண்ணணும் ஜலிச்சிக்கணும் இது தேர்ட் டைம் மூணாவது தடவை ஜலிச்சிட்டு இருக்கேன் இப்போ பட்டர் நல்லா நம்ம சாஃபன் பண்ணிக்கலாம் நல்லா ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கணும் பால் முட்டை பட்டர் எல்லாமே ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கணும் இப்போ இந்த பட்டர் வந்து நல்லா இந்த ஹேண்ட் மிக்சர் வச்சு நல்லா பீட் பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த எல்லோ கலரில் இருக்குது இல்லையா பட்டர் இது வந்து ஓரளவுக்கு லைட் கலரில் மாறுற அளவுக்கு நம்ம வந்து நல்லா அதை பீட் பண்ணணும் இதோடு வந்து சுகரையும் சேர்த்துக்கலாம் அப்புறமா ஸோ இந்த பட்டர் வந்து நீங்கள் எந்த அளவுக்கு நல்லா பீட் பண்ணுறீங்களோ அந்தளவுக்கு வந்து கேக் வந்து மாய்ஸ்டாக இருக்கும் ஃபைவ் மினிட்ஸ் கிட்ட பட்டர் நல்லா பீட் பண்ணியாச்சு இப்போ சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கிரானுலேட்டட் சுகர் தான் போடுறேன் இது இல்லை அப்படின்னா பவுடர் சுகர் இல்லைன்னா காஸ்ட் சுகர் கூட ஆட் பண்ணலாம் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கிட்ட நம்ம இதை நல்லா பீட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் இடையில இடையில எப்படி நல்லா வலிச்சு விட்டுக்கலாம் பவுடர் சுகர் போட்டோன்னாக்க ரொம்ப புகையாக வரும் இந்த மாதிரி பீட் பண்ணும்போது ஸ்டார்டிங்கில் ஸோ அதனால் நான் கிரானுலேட்டட் சுகர் எடுத்திருக்கேன் பட் இந்த சுகரும் வந்து டிசால்வ் ஆகிடும் ஸோ பிரச்சனை இல்லை இப்போ ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கிட்ட இந்த பட்டர் அண்ட் சுகர் வந்து நல்லா விஸ்க் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த ஹேண்ட் மிக்சர் இல்லை அப்படின்னாக்கா நீங்கள் கையிலேயே உங்களோட விஸ்க் இருக்கு இல்லையா அதை வச்சு நல்லா பீட் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் அது வந்து ஒரு கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் ஆகும் இப்போ வந்து நம்ம முட்டை ஆட் பண்ணிக்கலாம் முட்டை வந்து ஒன் ஒன்னாக ஆட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா விஸ்க் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா ஆட் பண்ணலாம் அதுவும் வந்து கேக் வந்து நல்லா மாய்ஸ்ட் ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ இப்போ இந்த ஃபஸ்ட் முட்டையை போட்டுக்கிறேன் இந்த முட்டையை வந்து ரெண்டு விதமாக நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இந்த வெள்ளை கருவு அண்ட் மஞ்சள் கருவு வந்து நம்ம தனியாக பிரிச்சுட்டு ஒயிட் மட்டும் எக் ஒயிட்டை மட்டும் நல்லா நம்ம பீட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஆட் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா நம்ம வந்து ஈஸியாக இதே மாதிரி ஃபுல் எக்கையும் போட்டு நம்ம விஸ்க் பண்ணிடலாம் ரெண்டுமே நல்லா ஃப்ளஃபியாக தான் இருக்கும் கேக் நான் வந்து லார்ஜ் எக்ஸுன்றதுனால மூணு எக் தான் போடுறேன் நீங்கள் வந்து மீடியம் சைஸ் எக்குன்னா நீங்கள் நாலு எக் போடலாம் இந்த குவான்டிட்டிக்கு இப்போ முட்டையெல்லாம் நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு சில டைம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சு போன மாதிரி தெரியும் முட்டை பட் அது வந்து நீங்கள் ஒன்றும் கவலைப்பட தேவையில்லை சம்டைம்ஸ் வந்து நீங்கள் பால் நீங்கள் ஆட் பண்ணணும் இல்லையா அதை நீங்கள் இப்போயே ஆட் பண்ணிட்டிங்கனாக்கும் உங்களுக்கு வந்து அது கேர்டில் ஆன மாதிரி ஒரு மாதிரி தெரிஞ்சு போன மாதிரி தெரியும் பட் அப்படி இருந்தாலுமே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை கேக் நல்லா தான் இருக்கும் 
இது வந்து நம்ம ஜலிச்சு வச்சுருந்த பிளெயின் ஃப்ளவர் அண்ட் பேக்கிங் பவுடர் அது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஃபோல்டிங் மெத்தடில் இதை மிக்ஸ் பண்ணணும் இப்படி இப்படி சுற்றிட்டு இப்படி நடுவில் வச்சு அழுத்தணும் ரொம்ப போட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிடக்கூடாது இப்போ ஃபுல்லாக எல்லாத்தையுமே மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டோம் கடைசியாக வந்து பால் ஊற்றிக்கலாம் பால் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் எம்எல் இந்த பால் வந்து ஃபுல் ஃபேட் மில்க் இது ஹோல் மில்க் அப்போ ஊற்றினா தான் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா ரிச்சாக இருக்கும் இந்த கேக் ஆல்ரெடி பட்டர் கேக் அண்ட் ஃபுல் ஃபேட் மில்க் டயட் இருக்கிறவங்க சாப்பிடக்கூடாது பட் ஆனால் டயட்டை பற்றி கவலைப்படாதவங்க சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணலாம் டக்கு டக்கு டக்குன்னு காலி ஆகிடும் இந்த கேக் அவ்வளோதான் இந்த கன்சிஸ்டன்சி இந்த கன்சிஸ்டன்சி போதும் இப்போ வந்து கேக் டென் ரெடி பண்ணிடலாம் இப்போ நான் வந்து ஒரு நான் ஸ்டிக் ஃபேன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதில் வந்து இந்த பேக்கிங் பேப்பர் பார்ச்மெண்ட் பேப்பர் வந்து வச்சிடலாம் கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் தடவிட்டு இந்த பார்ச்மெண்ட் பேப்பர் வச்சிடுறேன் இந்த பார்ச்மெண்ட் பேப்பர் இல்லை அப்படின்னாக்கா நீங்கள் வந்து பட்டர் தடவிட்டு ஒரு கொஞ்சம் மாவு தடவி ஃபுல்லாக அப்படி இப்படி தட்டி விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கேக் வந்து ஒட்டாமல் வரும் நான் வந்து இது போடுற இது இன்னும் ஈஸி கேக் ஈஸியாக வந்துடும் இப்போ இந்த கேக் என்ன லைன் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த கேக் பேட்டரை உள்ளே போட்டுடலாம் ஸோ நல்லா கொஞ்சம் தட்டிக்கலாம் அப்படி லைட்டாக அவ்வளோதான் இப்போ இந்த கேக்கை வந்து நம்ம இப்போ பாத்திரத்தில் வச்சு குக் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த கேக் வந்து நம்ம குக் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் அவனில் குக் பண்ணாமல் நம்ம ஸ்டவ்லேயே குக் பண்ண போகிறோம் இது வந்து ரொம்ப நாளாக யூஸ் பண்ணாத ஒரு பழைய பாத்திரம் ஏன்னா நம்ம வந்து டைரெக்டாக ஹீட் பண்ண போகிறதுனால பாத்திரம் வந்து கண்டிப்பாக பழசாகிடும் அதனால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணாத ஒரு பாத்திரத்தை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க வீட்லேயே இப்போ இந்த கேக் டின் வந்து கரெக்டாக இதுக்குள்ளே நடுவில் ஃபிட் ஆகும் நான் அந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இது வந்து அதுக்கு முன்னாடி இந்த பாத்திரம் வந்து ஃபைவ் மினிட்ஸ் கிட்ட நல்லா ப்ரீ ஹீட் பண்ணணும் ஸோ இந்த பாத்திரம் ஆல்ரெடி ஹாட் ஆகிடுச்சு ப்ரீ ஹீட்ன்றது என்னென்னா அந்த தோசை கல் வந்து தோசை ஊற்றுறதுக்கு முன்னாடி சூடாகணும் இல்லையா அப்போ தானே தோசை நல்லா வரும் அந்த கான்செப்ட் தான் அவனும் அந்த மாதிரி தான் முன்னாடியே ப்ரீ ஹீட் பண்ணி வச்சா தான் நம்ம வந்து உள்ளே வச்சோடனே நம்ம வைக்கிற பொருள் கேக்கோ இல்லை வேறு எதுனாலுமே டக்குன்னு குக் ஆகும் ஸோ இந்த பாத்திரமும் நம்ம கேக் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஹாட்டாக இருக்கணும் ஸோ இப்போ இது வந்து நல்லா ஹாட் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த கேக் தின்னை உள்ளே வச்சிடலாம் நான் வந்து தண்ணியோ உப்போ எதுவுமே போடலை ட்ரையாகவே வச்சு நம்ம அதை இந்த கேக்கை பேக் பண்ணலாம் ஸோ ப்ரீ ஹீட் பண்ணிவிட்டு இப்போ வச்சுருக்கோம் ஒரு டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் குள்ளே குக் ஆகிடும் நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸாக கேக் வந்து குக் ஆகிட்ருக்கு நான் இடையில் குத்தி பார்த்தேன் குக் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் இப்போ வந்து கேக் ரெடி ஆகிடுச்சு இடையில் வந்து சிம் பண்ணிவிட்டேன் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து நல்லா ஃபுல் ஹீட்டில் வச்சு நம்ம குக் பண்ணோம் இல்லையா கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு ஒரு டென் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்துட்டு நம்ம நல்லா மீடியம் ஹீட்லேயே வச்சு குக் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ கேக் இஸ் ரெடி ஐ ஷோ யூ ஸோ நடுவில் நம்ம குத்தி பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க இது வந்து கிளியராக வரணும் இந்த மாதிரி லிக்விடாக இருக்கக்கூடாது ஸோ ட்ரை ஆகிடுச்சு ஸோ கேக் இஸ் ரெடி இப்போ இந்த கேக்கை எடுத்துடலாம் ஸோ நான் பட்டர் பேப்பர் போட்டதுனால ஈஸியாக எடுத்துட்டோம் ஸோ இப்போ வந்து ஃபுல்லாக பேப்பரை ரிமூவ் பண்ணிடலாம் கேக் ஸ்டாண்டில் எடுத்து வச்சிடலாம் சுட 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 சூப்பர்பான பட்டர் கேக் இப்போ அந்த சேம் ரெசிபி வச்சு நான் வந்து அவனில் குக் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இது வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி டிகிரிஸில் வந்து ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் உங்கள் அவனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து இதை குக் பண்ணி எடுக்கலாம் இது வந்து அவனில் குக் பண்ணுறதுக்கும் நம்ம பாத்திரத்தில் குக் பண்ணுறதுக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னாக்கா மேலே வந்து அவனில் குக் பண்ணிங்கன்னா மேலே வந்து உங்களுக்கு நல்லா ரோஸ்ட் ஆகும் இந்த கலர் வரும் அவனில் குக் பண்ணிங்கன்னா அப்படி ஒயிட்டாக தான் இருக்கும் ஸோ அதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் காட்டுறதுக்காக தான் நான் ரெண்டுமே பண்ணியிருக்கேன் பட் டேஸ்ட் அண்ட் டெக்ஸ்டர் எல்லாமே சூப்பராக தான் இருக்கும் சேமாக தான் இருக்கும் சாஃப்டாக தான் வரும் இப்போ இதை வெட்டி வெட்டி பார்க்கலாம் இதுவும் அதே மாதிரி நல்ல ஒரு சாஃப்டான மாய்ஸ்ட் கேக் தான் இது பட் இன்றைக்கி நம்மளோட ஹீரோ வந்து இவங்க தான் 
அவனில் குக் பண்ணாத ஸ்டவ்வில் குக் பண்ண கேக் சூப்பரான மாய்ஸ்ட் பட்டர் கேக் இதை சாப்பிட்டு பார்க்கலாம் வாயில் வந்து அது மெல்ட் ஆகுது அந்த அளவுக்கு வந்து சூப்பர்பாக இருக்குது ஏன்னா அது ஃபுல்லாகவே பட்டர் கேக் பட்டர்னாலே சூப்பராக இருக்கும் அண்ட் வந்து இது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்பஞ்ச் கேக் அந்த ஸ்டைல் தான் இது ஸோ இது வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது சூப்பராகவும் இருக்குது இது வெரி வெரி ஈஸி டு மேக் இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் இந்த சூப்பர் ஃப்ளஃபியான மாய்ஸ்ட் பட்டர் கேக் வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு நீங்கள் எனக்கு அதோடய பிக்சர்ஸ் வந்து நீங்கள் எனக்கு இன்ஸ்டாகிராமில் டிஎம் பண்ணிங்கன்னா நான் அதை போஸ்ட் பண்ணுவேன் ஐ பி ஹாப்பி டு ஷேர் இட் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் டைம் வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோடு உங்களை மீட் பண்ணுறேன் அண்ட் டெல் தென் டேக் இட் பாய்